সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা পূর্বের ভিডিওতে অনুশীলনী তেরো দশমিক একের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করেছি আজকে আমরা আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করব দেখো সতেরো নম্বর প্রশ্ন কোনো সামান্তর ধারার প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান হলে ধারাটি নির্ণয় করো সমাধান দেওয়া আছে সমান্তর ধারাটির সমান্তর ধারাটির প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান আমরা লিখতে পারি এন স্কোয়ার প্লাস এন এন ইকুয়াল ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ডট 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 বসিয়ে পাই দেখো এখানে এনের মান যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে প্রথম একটি পদের সমষ্টি বের হবে এনের মান টু বসালে প্রথম দুইটি পদের সমষ্টি বের হবে এনের মান থ্রি বসালে প্রথম তিনটি পদের সমষ্টি বের হবে এভাবে আমরা সমষ্টিগুলো নির্ণয় করি এন ইকুয়াল ওয়ান হলে প্রথম ওয়ান পদের সমষ্টি এস ওয়ান তাহলে এখানে যদি আমরা এন এর মান ওয়ান বসিয়ে দিই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এন ইকুয়াল টু হলে প্রথম টু পদের সমষ্টি এস টু ইকুয়াল টু স্কোয়ার প্লাস টু ইকুয়াল হবে সিক্স এন ইকুয়াল থ্রি হলে প্রথম থ্রি পদের সমষ্টি এস থ্রি ইকুয়াল থ্রি স্কোয়ার প্লাস থ্রি তিন থেকে নয় নয় তিন বারো সুতরাং ধারাটির প্রথম পদ দেখো এখানে ধারাটির প্রথম পদ এস ওয়ানই হবে প্রথম পদ এস ওয়ান ইকুয়াল টু ধারাটির দ্বিতীয় পদ লক্ষ্য করো আমরা যদি প্রথম দুইটি পদের সমষ্টি থেকে প্রথম পদটি বাদ দিই তাহলে দ্বিতীয় পদটি বের হবে তাহলে প্রথম দুইটি পদের সমষ্টি আছে সিক্স তার মানে এস টু আর প্রথম পদটি হচ্ছে এস ওয়ান এস টু মাইনাস এস ওয়ান এস টু হচ্ছে সিক্স আর এস ওয়ান হচ্ছে টু ইকুয়াল ফোর ধারাটির তৃতীয় পদ দেখো প্রথম তিনটি পদের সমষ্টি থেকে যদি আমরা প্রথম দুটি পদের সমষ্টি বাদ দিই তাহলে তৃতীয় পদটি বের হবে প্রথম তিনটি পদের সমষ্টি এস থ্রি আর প্রথম দুটি পদের সমষ্টি এস টু এস থ্রি মাইনাস এস টু এস থ্রি হচ্ছে টুয়েলভ আর এস থ্রি হচ্ছে সিক্স দেখো টুয়েলভ মাইনাস সিক্স ইকুয়াল সিক্স প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো ধারাটির আমরা তিনটি পদ পেয়েছি প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ তাহলে সুতরাং নির্ণেয় ধারাটি নির্ণয় ধারাটি টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস ডট 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 আশা করি বুঝতে পারছো এইভাবে তোমরা ধারাটি নির্ণয় করবে এখন আমরা আঠারো নং প্রশ্নের সমাধান করব দেখো আঠারো নং প্রশ্ন কোন সমান্তর ধারার প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান হলে ধারাটির প্রথম দশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো সমাধান দেওয়া আছে ধারাটির প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান আমরা লিখতে পারি এন স্কোয়ার প্লাস এন সুতরাং এন ইকুয়াল টেন বসিয়ে পাই ধারাটির প্রথম টেন পদের সমষ্টি দেখো টেন ইন্টু টেন প্লাস ওয়ান টেন ইন্টু ইলেভেন ওয়ান টেন প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি বুঝতে পারছো তাহলে এই ধারাটির প্রথম দশটি পদের সমষ্টি হচ্ছে একশো দশ প্রিয় শিক্ষার্থী অনুশীলনের উনিশ নং এবং বিশ নং প্রশ্ন প্রায় একই টাইপের আমি যদি বিশ নং প্রশ্নের সমাধান করে দিই আশা করি তোমরা উনিশ নং প্রশ্নের সমাধান নিজেরাই করতে পারবে দেখো বিশ নং প্রশ্ন কোনো সমান্তর ধারার প্রথম এম পদের সমষ্টি এন এবং প্রথম এন পদের সমষ্টি এম হলে ধারাটির প্রথম এম প্লাস এন পদের সমষ্টি নির্ণয় করো যেহেতু এখানে ধারাটির এম পদের সমষ্টি এবং এন পদের সমষ্টি দেওয়া আছে আমরা ধারাটির প্রথম পদ এ এবং সাধারণত ডি ধরে এই পদ দুটি সমষ্টি নির্ণয় করব ধরি ধারাটির প্রথম পদ এ এবং সাধারণ অন্তর ডি 
আলে সুতরাং ধারাটির প্রথম এম পদের সমষ্টি এম পদের সমষ্টি এস এম ইকুয়াল এম বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল এম বাই টু দেখো এখানে যদি আমরা ডি গুণ করে নেই তাহলে টু এ প্লাস এম ডি মাইনাস ডি পাব এবং ধারাটির প্রথম এন পদের সমষ্টি এন পদের সমষ্টি এস এন এন পদের সমষ্টি হবে এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল এখানেও আমরা ডি গুণ করে নেব তাহলে টু এ প্লাস এন ডি মাইনাস ডি এই শিক্ষার্থী তাহলে লক্ষ্য করো এখানে দাঁড়ির প্রথম এম পদের সমষ্টি এই রাশিটি এবং প্রথম এন পদের সমষ্টি এই রাশিটি প্রশ্ন মতে দেখো দেওয়া আছে এম পদের সমষ্টি এন প্রশ্ন মতে দেখো এম বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এম ডি মাইনাস ডি এই রাশিটির মান হবে এন বা আমরা এখান থেকে টু এ প্লাস এম ডি মাইনাস ডি এর মান বের করে নেব টু এ প্লাস এম ডি মাইনাস ডি দেখো এম বাই টু গুণ অবস্থা আছে পক্ষান্তর করলে এখানে ভাগ হবে ভাগ গুণ করে নিলে এখানে টু উপরে যাবে তাহলে টু এন বাই এম সমীকরণ এক আবার প্রশ্ন মতে এই রাশিটির মান হবে এম আমরা লিখব এবং এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন ডি মাইনাস ডি ইকুয়াল এম এখান থেকেও আমরা টু এ প্লাস এন ডি মাইনাস ডি এর মান বের করব তাহলে এন বাই টু পক্ষান্তর করে পাব টু এম বাই এন সমীকরণ দুই আমরা সমীকরণ এক থেকে সমীকরণ দুই বিয়োগ করি ওয়ান মাইনাস টু দেখো প্রথমে সমীকরণের বাম পক্ষ নেব টু এ প্লাস এম ডি মাইনাস ডি আর সমীকরণ দুই এর বাম পক্ষ বিয়োগ করব তাহলে টু এ প্লাস মাইনাস মাইনাস এন ডি প্লাস ডি ইকুয়াল একের ডান পক্ষ হচ্ছে টু এন বাই এম এবং দুই এর ডান পক্ষ হচ্ছে টু এম বাই এন বা এখানে দেখো টু এ টু এ কাটা যায় এবং ডি ডি কাটা যায় তাহলে এখান থেকে কমন যায় ডি পাচ্ছি এম মাইনাস এন এখানে যদি লসাউ করি পাবো এম এন তাহলে দেখো এখানে টু এন স্কোয়ার মাইনাস এখানে টু এম স্কোয়ার বা এখান থেকে আমরা ডি এর মান বের করে নেব তাহলে দেখো এখানে টু কমন নিলে পাবো এন স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার বাই এম এন ইন্টু এখানে আসবে এম মাইনাস এন বা ডি ইকুয়াল দেখো উপরে সূত্র হয় এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের এন প্লাস এম ইন্টু এন মাইনাস এম বাই এম এন ইন্টু এম মাইনাস এন বা এর লবের মধ্যে আমরা এম মাইনাস এন নিয়ে আসতে পারি মাইনাস ওয়ান কমন নিয়ে তাহলে ডি ইকুয়াল টু ইন্টু এম প্লাস এন দেখো এখানে এম প্লাস এন লিখবো আর মাইনাস যদি আমরা কমন নেই তাহলে এখানে পাবো এম মাইনাস এন বাই এম এন ইন্টু এম মাইনাস এন কাটা যায় সুতরাং ডি এর মান হচ্ছে মাইনাস এম প্লাস এন বাই এম এন এখন ধারাটির প্রথম এম প্লাস এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এস এম প্লাস এন ইকুয়াল এম প্লাস এন বাই টু টু এ প্লাস এম প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল এম প্লাস এন বাই টু টু এ প্লাস এখানে যদি ডি গুণ করে নেই এম ডি মাই প্লাস এন ডি মাইনাস ডি ইকুয়াল এম প্লাস এন বাই টু লক্ষ্য করো এই রাশিটিকে আমরা সমীকরণ এক এবং দুইয়ের যে কোনো একটির মতো সাজিয়ে নিতে পারি যদি একের মতো আমরা সাজিয়ে নেই দেখো টু এ প্লাস এম ডি মাইনাস ডি লিখতে পারি প্লাস এন ডি ইকুয়াল এম প্লাস এন বাই টু দেখো সমীকরণ একে টু এ প্লাস এম ডি মাইনাস ডি এর মান আছে টু এন বাই এম আমরা বসিয়ে দেবো এখানে টু এন বাই এম প্লাস এন আর ডি এর মান আমরা পেয়েছি মাইনাস টু ইন্টু এম প্লাস এন বাই এম এন ইকুয়াল এম প্লাস এন বাই টু তারপর দেখো ওখানে যদি আমরা লসাউ করি তাহলে পাবো এম এন এম এনকে যদি এম দ্বারা ভাগ করি পাবো এন এন গুণ করলে টু এন স্কোয়ার হবে 
তারপর এম এন কে এম এন দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে পাবো ওয়ান এখানে মাইনাস টু এন আমরা গুণ করে নেব মাইনাস টু এন গুণ করে নিলে হবে মাইনাস টু এম এন প্লাস এম এন এস এম মাইনাস টু এন স্কোয়ার ইকুয়াল এম প্লাস এন বাই টু দেখো এখানে টু এন স্কোয়ার টু এন স্কোয়ার কাটাকাটি যায় তাহলে ইন টু মাইনাস টু এম এন বাই এম এন আবার দেখো এম এন এম এন কাটাকাটি যায় টু টু কাটাকাটি যায় তাহলে এখানে মাইনাস ওয়ান তাহলে ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান ইন টু এম প্লাস এন এটি হচ্ছে এই ধারাটির প্রথম এম প্লাস এন সংকট পদের সমষ্টি প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছো তারপরে যদি বুঝতে কোথাও সমস্যা হয় তোমরা ভিডিওটি বারবার দেখে নাও তাহলে আরও ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারবে আমি নেক্সট ভিডিওতে এই অনুশীলনের বাকি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ Thank you.